ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் நித்யா கார்த்திக் வெப் வெப் டிசைனிங் கோர்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் வீடியோஸ்லாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்ம்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக்கு ஏன் அப்படின்னா ஒரு வெப் வெப்சைட் டிசைன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் போடுற மாதிரி இருந்தாலும் சரி ஒரு யூஸர்கிட்ட டேட்டா வாங்கணும் யூசர்கிட்ட டேட்டா நம்ம வாங்கணும் ஸோ யூசருக்கு டேட்டா காமிக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட் இதுக்கு வந்து மெயினாக இருக்கிறது ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்ம் ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும் அந்த ஃபார்மில் யூசர் வந்து டேட்டா போடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம லாங்குவேஜஸ் லைக் பிஹெச்பி பைத்தன் ஏஎஸ்பி டாட் இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி சர்வரில் டேட்டாவை சேவ் பண்ணுவோம் ஆர் எல்ஸ் வந்து சர்ச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த சர்ச் பேஸ்டு நம்ம உள்ள சர்வரில் இருக்க டேட்டாவை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம ஷோ பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தேவைப்படுறது நமக்கு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்ம்ஸ் ஸோ நம்ம ஹெச்டிஎம்எல் ஃபார்ம்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி டேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்ம் டேக் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார்ம் டேக் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா நம்ம டேட்டாவை யூசர்கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணி சர்வரில் சேவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஃபார்ம் டேக் இதில் வந்து அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதில் கொஞ்சம் அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்குது அட்ரிபியூட்ஸில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நேம் நேம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஃபார்முக்குன்னு ஒரு நேம் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஃபார்மோட நேம் அடுத்தது மெத்தட் மெத்தடில் நமக்கு டூ டைப் இருக்குது கெட் அண்ட் போஸ்ட் மெத்தட்னா எந்த ரூபத்தில் நம்மளோட டேட்டா சர்வருக்கு போகுது எவ்வளவு டேட்டா போகுது ஓகேங்களா அதுதான் வந்து நம்ம மெத்தடில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் மெத்தடில் கெட் ஒன்று இருக்கு போஸ்ட் ஒன்று இருக்கு இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா கெட் மெத்தட் அப்படின்றது ஒரு ஒரு சிறிய அளவான டேட்டாவை மட்டும்தான் நம்மளால சென்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி கெட் மெத்தடில் நீங்கள் சென்ட் பண்ணுற டேட்டா செக்யூர்டு கிடையாது ஒரு லாகின் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்குறீங்க ஒரு அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கெட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இட்ஸ் நாட் செக்யூர் பிகாஸ் இது வந்து புக் மார்க் பண்ணி வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இது வந்து அன்செக்யூர்டு மெத்தட் ஸோ நம்ம வந்து போஸ்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து செக்யூர்ட் அண்ட் கம்பேர் டு கெட் ஓகேங்களா இதில் வந்து டேட்டா கெட்டை கம்பேர் பண்ண முடியுது அதிகப்படியான டேட்டாவை நம்ம வந்து சர்வருக்கு சென்ட் பண்ண முடியும் ஓகேவா இதை வந்து புக் மார்க் பண்ணி வைக்க முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து கெட் அண்ட் போஸ்ட் மெத்தடோட டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டைப் வந்து என்கிரிப்ஷன் டைப் இஎன்சி டைப்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த அட்ரிபியூட் நேம் அந்த என்கிரிப்ஷன் டைப் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம இந்த ஃபார்மில் இருந்து சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணக்கூடிய டேட்டா என்ன டேட்டா ஐ மீன் வெறும் டெக்ஸ்டா இல்லை ஏதாவது ஃபைல்ஸ் வருதா பிக்சர்ஸ் வருதா ஸோ அதை நம்ம சொல்கிறது தான் வந்து என்கிரிப்ஷன் டைப் ஸோ என்கிரிப்ஷன் டைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து அப்ளிகேஷன் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து டீஃபால்ட்டாக இப்போ நீங்கள் எதுவுமே கொடுக்கல என்கிரிப்ஷன் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு எதுவுமே கொடுக்கல என்கிரிப்ஷன்ற அட்ரிபியூட்டை யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா டீஃபால்ட்டாக வந்து அப்ளிகேஷன் அப்படின்ற டைப்புக்கு வந்து இது அசைன் ஆகிடும் இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து அப்லோட் பண்ணுறீங்க ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம மல்டி பார்ட் மல்டி பார்ட் ஆர் ஃபார்ம் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம கொடுக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் பிளைன் டெக்ஸ்ட்டை வந்து பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வெறும் டெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லி ஸ்லாஷ் பிளைன் டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்கிரிப்ஷன் டைப் வந்து டெக்ஸ்ட் மோடுக்கு மாறிடும் அடுத்தது ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் நீங்கள் இந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுக்கும் பொழுது என்ன நடக்கணும் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற ஃபைல் வந்து ஆக்ஷனில் கொடுத்துக்கலாம் ஃபைல் ஓர் ஃபங்க்ஷன் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஆக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைனமிக் அப்லோட் அப்படின்ற ஒரு பிஹெச்பி ஃபைல் இருக்குன்னா டைனமிக் அப்லோட் டாட் பிஹெச்பி இதில் தான் வந்து நம்ம டேட்டாவை சர்வருக்கு சென்ட் பண்ணுற கோடிங் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா ஆக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டைனமிக் பேஜ் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம் ஸோ நான் இந்த ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த டேட்டா என்ன நடக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கோடு எழுதியிருப்போம் பிஹெச்பிலேயோ பைத்தன்லேயோ ஏஎஸ்பிலேயோ எழுதியிருப்போம் அதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது தான் வந்து ஆக்ஷன் அடுத்தது டார்கெட் டார்கெட் அப்படின்றது நான் சப்
என்கிரிப்ஷன் டைப்பு வந்து நீங்கள் கொடுக்கலைன்னா டிஃபால்ட் என்கிரிப்ஷன் டைப் எடுத்துக்கோ மெத்தர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா அடுத்தது ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ டார்கெட்டை கூட நம்ம வந்து பிஹெச்பியில் கோடு நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்ப்போம் பிஹெச்பியில் கோடு எழுதும் போது டார்கெட்டை நாம்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இஃப் சப்போஸ் நம்ம அனுப்புகிற டேட்டா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சக் சேவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த லொக்கேஷனுக்கு அனுப்பேன் ஸோ சக்ஸஸ் டாட் பிஹெச்பி இல்லை அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபெயிலியர் டாட் பிஹெச்பிக்கு அனுப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பிஹெச்பிலேயே நம்ம இதை கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது ஆட்டோ கம்ப்ளீட் நோ வேலிடேட் நோ வேலிடேட் அப்படின்றது சப்மிட் பட்டனுக்கு கொடுப்போம் இதில் நீ என்ன டேட்டா அந்த ஃபார்ம்குள்ளே எந்த டேட்டாவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீ உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் சேவ் பண்ணிடு அப்படின்னு கொடுக்கறது தான் வந்து நோ வேலிடேட் ஆட்டோ கம்ப்ளீட் அப்படின்றது நம்ம டைப் பண்ண டைப் பண்ண கீழே நமக்கு சஜஷன் காமிக்கும் இல்லையா ஹிஸ்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி ஆட்டோ கம்ப்ளீட் இதெல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல் தான் எதுவுமே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது அடுத்தது இப்போ ஃபார்ம் டேக் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் ஃபார்ம் டேகுக்குள்ளே நம்ம வந்து என்னென்ன டேக்ஸ் வரும் ஓகேங்களா மெயினாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இன்புட் டேக் ஓகே இன்புட் டேக் ஒன்று இருக்கும் செலக்ட் டேக் ஒன்று இருக்கும் டெக்ஸ்டீரியா ஒன்று இருக்கும் இது மூணு தான் அடிக்கடி நம்ம வந்து ஃபார்ம்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறது இன்புட்லேயே வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்புட்டை பாருங்கள் நம்ம எப்படி இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோன்னு பாருங்கள் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் இன்புட் அப்படின்றது டேகோட நேம் ஓகேங்களா இன்புட் டேகோட நேம் இது வந்து சிங்கிள் டேகு ஒரு சில இந்த செக் பாக்ஸு இதுக்கெலாம் வந்து நம்ம பின்னாடி வந்து வேல்யூஸ் கொடுப்போம் ஸோ அதை நம்ம பார்ப்போம் இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ்ட் ஓகேங்களா ஐடி நேம் இது ரெண்டும் இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் அப்படின்னு நம்ம இது யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இந்த ஐடின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறத நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் ஜேக்வரியெலாம் வந்து இந்த டேட்டாவை வந்து வாங்குறதுக்கு அதாவது இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்கிற கண்டென்ட்டை நம்ம வந்து வாங்குறதுக்கு வந்து ஐடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நேம் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் பண்ணலான்னா பிஹெச்பியில் ஒரு சர்வருக்கு டேட்டா சென்ட் பண்ணும் பொழுது இந்த நேம் அந்த நேமை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சென்ட் பண்ணுவோம் இது நம்ம பிஹெச்பி கிளாஸில் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் அடுத்தது இதில் என்னென்ன டைப் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம முன்னே பார்த்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் வெறும் டெக்ஸ்ட் மட்டும் தான் அதில் என்ட்ரு பண்ண முடியும் இந்த டைப்ஸ் ஒன்றுன்னா நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இன்புட் டேகுக்குன்னு ஒரு சில அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு நம்ம ஃபார்முக்குன்னு அட்ரிபியூட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா என்கிரிப்ஷன் டைப் பார்த்தோம் ஆக்ஷன் பார்த்தோம் மெத்தர்ட் பார்த்தோம் நேம் பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி இன்புட் டேகுக்குன்னு வந்து செப்பரேட்டாக நம்மக்கிட்ட அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டைப் நம்ம முன்ன பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைடில் பார்த்தோம் டெக்ஸ்ட் கொடுக்கலாம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கலாம் ரேடியோ செக் பாக்ஸ் இதெல்லாம் என்ன டைப்பில் நம்ம யூசர்கிட்ட இருந்து நம்ம இன்புட்டை வாங்க போகிறோமோ அந்த டைப்பை மென்ஷன் பண்ணணும் நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம ஓன் டைப்பில் நம்ம கொடுக்க முடியாது இதுக்குன்னு நம்ம வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக நமக்கு வந்து டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம டெக்ஸ்ட்டு பாஸ்வேர்ட் ரேடியோ செக் பாக்ஸ் பட்டன் இமெயில் ஃபைல் என்ன மாதிரியான டேட்டா யூசர்கிட்ட இருந்து நம்ம வாங்க போகிறோமோ அதை மென்ஷன் பண்ணுறது தான் வந்து நமக்கு வந்து டைப் ஓகேங்களா அடுத்தது ஐடி ஐடி எதுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் மூலியமாக இந்த டேட்டாவை நீங்கள் வாங்கி வேலிடேட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இங்கே இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் போட்ட வேல்யூ வந்து பத்து பத்து கேரக்டருக்கு மேலே போகக்கூடாது இல்லை காம்பினேஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் இப்போ பாஸ்வேர்ட் செக் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் வரணும் அப்படின்னு வேலிடேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கூட இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை நம்ம லிங்க் பண்ணுறது வந்து ஐடி மூலியமாக நம்ம வந்து ஈஸியாக வாங்கலாம் ஸோ ஐடி ஐடி வந்து கொடுக்குறோம் அடுத்தது நேம் ஓகேங்களா நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பிஹெச்பிக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் பிஹெச்பியில் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்க கண்டென்ட்டை சென்ட் பண்ணுறதுக்கு நேம் அப்படின்ற அட்ரிபியூட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது வேல்யூ வேல்யூ அப்படின்றது டீஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூவை வந்து கொடுத்து வைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இன்புட் இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்வல் டு இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்வல் டு டெக்ஸ்ட் ஓகேங்களா ஐடி வந்து ஸ்டூடெண்ட் நேம் நேம் வந்து ஸ்டூடெண்ட் நேம் இன்னொரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு சாம் அப்படின்னு கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் தெரியும் பொழுதே நம்ம வந்து சாம்னு தெரியும் ஸோ அது வந்து வேல்யூ டீஃபால்ட்டாக ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறீங்க அல்லது சர்வருக்கு வந்து இந்த டெக்
ஓகேங்களா அதை அழைக்க முடியாது மாற்ற முடியாது நம்மளா ஒரு வேல்யூவை கொடுத்து ரீட் ஒன்லி அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம்னா அது மாற்ற முடியாத மாதிரி அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் வந்து ரீட் ஒன்லி அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் சைஸ் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் நேம் மேக்ஸிமம் ஒரு தேர்ட்டி கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா தேர்ட்டி டூ கேரக்டர் வந்துன்னா அது எரர் அடிக்கும் ஓகேங்களா அந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம சைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி மினிமம் சைஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் சைஸ் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் மினிமம் கண்டிப்பாக இப்போ பாஸ்வேர்ட்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மினிமம் கண்டிப்பாக எட்டு கேரக்டர் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் ஒரு இருபது கேரக்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மின் அண்ட் மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டிபிள் அட்ரிபியூட் மல்டிபிள் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைலை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நான் ஃபைலை அப்லோட் பண்ணும்பொழுது மல்டிபிள் ஃபைலை நான் செலக்ட் பண்ணி ஒரே ஷார்ட்டில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த மல்டிபிள் இந்த ஃபைல் அப்லோடுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ன் பேட்டர்ன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் நம்ம கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டு இருக்குது பாஸ்வேர்ட் ஃபீல்டு நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்பொழுது அதாவது இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்ட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு pattern is equal to so square bracket put kono a to z capital a to z small a to z at the 0 to 9 okay square bracket close panitte or plus symbol pota double quotes close panitinga appadina enna eduthukona and the password field la capital letters a to z accept panikum alladhu ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் ஏ டு ஜெட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அல்லது நம்பர் ஜீரோ டு நைன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் வேற எந்த ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எது கொடுத்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்காது ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் மட்டும்தான் இந்த பர்டிகுலர் இன்புட் பாக்ஸில் வந்து டேட்டா விழணும் அப்படின்றத தீர்மானிக்கிறதுக்கு தான் வந்து பேட்டர்ன் இது வந்து மெயில் ஐடி செக் பண்ணுறதுலேருந்து யூஆர்எல் செக் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு வந்து இந்த பேட்டர்ன் யூஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு உதாரணம் பாருங்கள் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ் ஹோல்டர் பிளேஸ் ஹோல்டர் நம்ம நிறைய இடத்துல நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இருக்கும் என்டர் யுவர் நேம் அப்படின்னு அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்குள்ளே ஆல்ரெடி இருக்கும் ஸோ கிரே கலர் அந்த மாதிரி லைட் கலரில் இருக்கும் நம்ம அங்கே உள்ளே கிளிக் பண்ணோடனே அந்த கண்டென்ட் போயிடும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து பிளேஸ் ஹோல்டர் ஓகேங்களா அடுத்தது ரெக்வயர்டு ரெக்வயர்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் வந்து பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அல்லது ஒரு இன்புட் பாக்ஸை வந்து ரெக்வயர்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா டேட்டா கண்டிப்பாக அதில் இன்சர்ட் பண்ணியே ஆகணும் அதை யூஸர் வந்து ஸ்கிப் பண்ண முடியாது அதுதான் வந்து ரெக்வயர்டு ஃபீல்டு இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ நான் நம்பர் அப்படின்னு கொடுக்கும் பொழுது கீழே செலக்ட் பண்ணுறது வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு அது டிஃபால்ட்டாக வரும் ஸோ அதை நான் வந்து ஸ்டெப் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டெப்பில் வந்து பை த்ரீன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ஸோ இப்படி நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிளில் நான் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்னோடய ரிசல்ட் எப்படி வருதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ அடுத்தது வந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் நான் இப்போ வந்து நான் ஒரு ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் இன்புட் டேக்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் என் பேஜை ஓப்பன் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட்டு அந்த கருசை நிற்க வேண்டிய இடம் எது அதுதான் வந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இப்போது நான் அந்த பத்து டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் ஒரு நாலாவது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு இந்த அட்ரிபியூட் கொடுத்துருக்கேன் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு அட்ரிபியூட் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அந்த பேஜை லோட் பண்ணோடனே கர்சர் வந்து அந்த ஆட்டோ ஃபோக்கஸில் நிற்கும் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்னு எந்த அட்ரி எந்த டேகு கொடுத்துருக்கோமோ அந்த பாக்ஸில் வந்து நிற்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து ஹைட் அண்ட் வித் ஸோ நம்ம கொடுக்குற அந்த டேகுக்கு ஹைட்டையும் வித்தையும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறது தான் வந்து ஹைட் அண்ட் வித் அட்ரிபியூட் அடுத்தது இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு பாஸ்வேர்ட் ஸோ பாஸ்வேர்ட் இப்போ பாஸ்வேர்ட் நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அது டீஃபால்ட்டாகவே அது டாட் டாட்டாக எடுத்துக்கும் ஸோ பாஸ்வேர்ட்னா டாட் தானே ஸோ அப்படி எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்டர்ன் கொடுக்கலாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பேசியிருந்தோம் இல்லையா பேட்டர்ன் அடுத்தது இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியோ ஸோ இந்த ரேடியோ பட்டன் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் எஸ் ஆர் நோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷனல் டைப்புக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் மேல் ஃபீமேல் தேர்ட் ஜெண்டர் ஸோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேடியோ ஸோ
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலுக்கு நான் ஃபீமேல்ன்ற வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் தேர்ட் ஜெண்டருக்கும் தேர்ட் ஜெண்டர்னு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த மூணையுமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் நமக்கு வந்து மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் எதை கிளிக் பண்ணுறோமோ அதோட வேல்யூ கண்டென்ட்டில் என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் சர்வருக்கு போகும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து குரூப் பண்ணணும் ஓகேங்களா குரூப் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணும்போது இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து அன் அன்செக் ஆகணும் ஓகேவா அதுக்காக நம்ம இப்போ வந்து ரேடியோ பட்டனுக்கு போடுற ஆப்ஷன்ஸ் ஒரே இப்போ இப்போ நாலஞ்சு ஆன்சர் இருக்க அந்த நாலஞ்சு ஆன்சரில் ஒன்று தான் செலக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த நாலஞ்சு ஆன்சரையும் ஒரு குரூப் பண்ணணும் ஓகேவா அதுதான் நேம் நேம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜெண்டர் ஓகேங்களா ஸோ மூணுக்குமே வந்து ஜெண்டர்னு கொடுக்கணும் உங்களுக்கு வந்து குரூப் ஆகிடுச்சு ஸோ ரேடியோ பட்டன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பாக்ஸ் ஸோ செக் பாக்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது வந்து என்னோடய படிப்பை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஸ்கூலிங் முடிச்சுருக்கேன் அண்டர் கிராஜுவேட்டு போஸ்ட் கிராஜுவேட்டு ஸோ இப்படி நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம செக் பாக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதே தான் இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு செக் பாக்ஸ் ஈக்குவல் டு சாரி ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணால் சர்வருக்கு எந்த வேல்யூவை எடுத்துகிட்டு போகணும் ஓகே நான் வந்து ஸ்கூலிங் கொடுக்குறேன் ஸ்கூல் ஓகேங்களா இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கூல் அப்படின்றத நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அடுத்தது மறுபடியும் இன்னொரு இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு செக் பாக்ஸ் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு கிராஜுவேட் இதுக்கு வந்து குரூப் பண்ணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம ரேடியோ பட்டன்னா குரூப் கண்டிப்பாக தேவை செக் பாக்ஸ்க்கு அது தேவையில்லை என்னென்ன செக் பண்ணுறோமோ அந்த டேட்டாலாம் சர்வரில் போய் சேவ் ஆகும் ஓகேங்களா அடுத்தது தேர்டு போஸ்ட் கிராஜுவேட் இப்போ இது மூணு மூணையுமே செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மூணு வேல்யூமே எடுத்துகிட்டு போவோம் ஸோ ஸ்கூலிங் அண்டர் கிராஜுவேட் போஸ்ட் கிராஜுவேட் மூணு வே டேட்டாவும் போகும் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பட்டன் பட்டன் வந்து நம்ம மல்டிபிள் டைப் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்மிட் அந்த ஹோல் ஃபார்மையும் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது சப்மிட் பட்டன் அடுத்தது ரீசெட் ஸோ நான் போட்டிருக்க ஃபார்மில் இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாத்தையுமே நான் வந்து ரீசெட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ரீசெட் பட்டன் அடுத்தது கேன்சல் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பட்டன்லேயே நிறையா வகை இருக்குது நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் பட்டன் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு பட்டன் நீங்கள் கொடுத்துட்டு இந்த பட்டனை ஆன் கிளிக் ஈவெண்ட்டில் நம்ம வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் நம்ம கோடு எழுதலாம் ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டெலாம் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக இதெல்லாம் பார்த்து தான் ஆகணும் ஸோ இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு பட்டன் ஓகே ஸ்பேஸ் value is equal to click here அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன்னா நான் கிளிக் பண்ணும் பொழுது சாரி நான் ரன் பண்ணும் பொழுது அதில் என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கணும் அது வந்து எனக்கு வெளில காமிக்கும் ஸோ இது பட்டன் இமெயில் இப்போது இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு இமெயில்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இமெயில் மட்டும்தான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் வேறு எதையும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்காது ஓகேங்களா இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு இமெயில் அந்த இ அந்த பாக்ஸில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நம்பர்ஸ் வெறும் நம்பர்ஸை மட்டும் என்ட்ரு பண்ணிட்டு வெளிலலாம் வர முடியாது ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸோ நான் இமெயில்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இமெயில்னு கொடுத்துட்டு நான் ரன் பண்ணுறேன் பண்ண முழுது ஸோ எனக்கு வந்து எரர் வருது ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு ரன் ஆகாது ஏன்னா இமெயில்னா இமெயிலில் அந்த ஃபார்மேட்டில் நம்ம கொடுக்கணும் அடுத்தது நம்பர்னு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு நம்பர்னு கொடுத்தோம்னா நம்பர் மட்டும்தான் அது வந்து எடுத்துக்கும் ஸோ அடுத்தது வந்து ஃபைல் ஸோ ஃபைலுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் நான் ஃபைல்னு சொல்லிட்டு கொடுத்த உடனே நான் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு அட்ரிபியூட் பார்த்தோம் சரி ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் முடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபைல் நான் கொடுத்த உடனே பாருங்கள் எனக்கு வந்து ப்ரௌஸ் பட்டனோடு வந்துருச்சு ஸோ ப்ரௌஸை நான் கிளிக் பண்ணும் பொழுது நான் ஒரு ஃபைலை செலக்ட் பண்ணி நான் அப்லோட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஏன்னா அப்லோடுக்கு நம்ம தனியாக கோடு எழுதணும் ஸோ ஓகே பிஹெச்பியில் நம்ம வந்து அப்லோட் டு சர்வர் அப்படின்னா அப்லோட் பண்ணணும் ஓகே அது வந்து கோட் தனியாக எழுதணும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் மல்டிபிள் ஓகே ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்தோம் மல்டிபிள் மல்டிபிள்னு கொடுத்தா பாருங்கள் நான் ரெண்டு மூணு ஃபைல்ஸை செலக்ட் பண்ணி கூட என்னால் செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது வந்து மல்டிபிள் ஃபைல் டைப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹிடன் ஹிடன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு டெக்ஸ
இந்த இந்த ஹிடனில் இருக்கிறது வியூவர்ஸ்க்கு தெரியாது பட் சர்வர் வந்து சர்வருக்கு தெரியும் அடுத்தது இமேஜ் இமேஜ் கொடுக்குறோம்னா பாருங்க இந்த எக்ஸாம்பிளில் இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்வல் இமேஜ் ஸ்பேஸ் எஸ்ஆர்சி எஸ்ஆர்சி அப்படின்றது சோர்ஸ் ஓகே எந்த சோர்ஸ் இமேஜை கொடுக்குறோமோ அந்த இமேஜை நம்ம அந்த இடத்துல வந்து லிங்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எப்படி இமேஜ் எஸ்ஆர்சின்னு கொடுத்தோம் இல்லையா சேம் இதே தான் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ்ல இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஓகே இது வந்து பட்டன் மாதிரி கூட இதை வந்து ஆன் கிளிக் பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து ஒரு ஆக்ஷன் வர மாதிரி கூட நம்மளால வைக்க முடியும் அடுத்தது கலர் கலர் இது வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ்ல இருக்கிறது இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு கலர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா கிளிக் பண்ண அந்த கலர் பாக்ஸ் வந்துடும் டிஃபால்ட்டாக ஒரு கலர் வரணும் இல்லையா ஸோ அதுக்காக நான் வந்து இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஹெக்ஸா டிசிமல் வேல்யூ வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ டபுள் கோட்ஸில் அந்த ஹெக்ஸா டிசிமல் வேல்யூ கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதை வந்து ரன் பண்ண முடிந்து பாருங்கள் இந்த கலரோட வரும் பேஸ் கலரோட அதை கிளிக் பண்ணனா எனக்கு கலர் பிக்கர் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இது வந்து புது ப்ரௌசரில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த கலர் ஆகட்டும் இமேஜ் ஆகட்டும் புது ப்ரௌசர்ஸ் புது வெர்ஷன் ஆஃப் ப்ரௌசர்ஸில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகுங்க ஏன்னா இது வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ்ல இருக்கிற புது ஆப்ஷன்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ்ல தான் இருக்கு இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு டைம் டேட் வீக் மந்த் ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் டைம்னு கொடுக்கும் பொழுது டைம் டேட்டாவை அது வந்து இன்புட் வாங்கிக்கும் டேட்னா டேட்டு வீக்னா வீக் மந்த்னா எந்த நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த மந்த் வந்து இன்புட்டாக வாங்கிக்கும் ஸோ இது வந்து புது புது இது ஆனால் வந்து பழைய ப்ரௌசரில் அது ஒர்க் ஆகாது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட் டைம் லோக்கல் ஸோ இந்த ஹோல் செட்டுமே வருங்க இது இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் டேட் டைம் ஆகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் இன்புட் டைப் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் டெல் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் நம்பர் ஸோ ஃபோன் நம்பர் நம்ம வந்து டென் டிஜிட் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ டென் டிஜிட்டு ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரியும் டெல் அப்படின்றதுக்கு வேல்யூ வந்து மாறும் ஸோ இதில் கொடுக்கறது நீங்கள் டெல்லுன்னு கொடுக்குறீங்க ஓகேவா டெல்லுன்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து டெலிஃபோன் நம்பர் மாதிரி அதை வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கும் இதுக்கு இன்ஸ்டாட் வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசுனது நம்பர் ஸோ நம்பர் நம்ம கொடுத்தோம்னா ஒன்லி நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் அதில் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அதில் வந்து நம்ம வந்து சைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் டென் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா டென் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் அதில் வாங்க முடியும் ஸோ அப்படி கூட இதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது அடுத்தது வந்து யூஆர்எல் யூஆர்எல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இமெயில் யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஹோல் யூஆர்எல் செட்டுமே கொடுத்தா மட்டும்தான் இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் இதுவும் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ்ல தான் இருக்கு ஹெச்டிடிபி கோலன் ஸ்லாஷ் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ 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 டாட் கிரைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் இந்த மாதிரி ஹோல் செட்டும் கொடுத்தா மட்டும்தான் இது வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டி ஏரியா இது வந்து இன்புட் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் ஸோ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் அடுத்தது வந்து டெக்ஸ்ட் ஏரியா பார்க்கலாம் டெக்ஸ்ட் ஏரியா அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனுக்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம் கமெண்ட் செக்ஷனில் நம்ம வந்து மல்டிப்புள் லைன்ஸ் வரும் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம இன்புட்லாம் பார்த்தோம் எல்லாமே சிங்கிள் லைனில் தான் இருந்தது அப்படி இருந்தால் தான் வந்து ஒரு ஃபார்மோட லுக்கு வரும் ஸோ ஒரு பெரிய கண்டென்ட் கொடுக்கணும் ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் ஏரியா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட் ஏரியாவோட அட்ரிபியூட்ஸ் எத்தனை ரோஸ் காமிக்கணும் எத்தனை காலம்ஸ் காமிக்கணும் ரோஸ் காலம்ஸ் எவ்வளோ வித் அந்த ஹைட்டை மென்ஷன் பண்ணி கூட நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ரோஸ் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் கொடுத்துருக்கேன் காலம்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அவுட்புட் பாருங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸாக பிரிஞ்சிருக்கு அடுத்தது ட்ராப் டவுன் லிஸ்ட் ஸோ நம்ம இன்புட் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் டெக்ஸ்ட் ஏரியா டிஸ்கிரிப்ஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்துட்டோம் அடுத்தது செலக்ட் ஒரு ட்ராப் டவுனில் செலக்ட் பண்ணி நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போது கண்ட்ரி ஸ்டேட் சிட்டி இது செலக்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் நம்ம வந்து செலக்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து செலக்ட்னு ஆரம்பித்து செலக்ட்னு முடிக்கணும் ஸோ இது தான் அந்த டேகு இதுக்குள்ளே வந்து கொடுக்குற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு அந்த டேகில் கொடுக்கணும் ஆப்ஷன் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்ன வேல்யூவோ அதை போட்டுட்டு ஆப்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணணும் இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ செலக்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோ
ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த ஹஸ்ரிமல் ஃபார்ம்ஸோட பேசிக் எல்லாமே இங்கே நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜை படிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் ஐ மீன் பிஹெச்பியோ பைத்தனோ ஏஎஸ்பி டோட்னோ ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் படிச்சிங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த ஃபார்மில் என்ட்ரு பண்ணுற டேட்டா உங்களுக்கு சர்வரில் போய் சேவ் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம ஃபியூச்சரில் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எடுத்து நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஸோ அன்டில் தென் பாய் நித்யா கார்த்திக் என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏற்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் போடுறது உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்